ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రాబోయే సార్వత్రిక ఎన్నికలు రాష్ట్ర రాజకీయ పార్టీలకు కొంతమంది నాయకులకు చాలా కీలకమైనవి టీడీపీకి వచ్చే ఎన్నికలు చావోరేవో తేల్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి సేమ్ జనసేన పార్టీకి కూడా చావోరేవో తేల్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి పోటీ చేసిన తొలి ఎన్నికల్లో ఓడిపోయారు కాబట్టి రెండు చోట్ల ఓడిపోయారు కాబట్టి ఆయన వచ్చే ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా నెగ్గి తీరాల్సిన పరిస్థితి జనసేన పార్టీ సైనికులు కూడా జన సైనికులు కూడా అందుకు కసిగా ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారు సరే ఎందుకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేయబోతున్నారు నేను ఆల్రెడీ దీనికి ముందు ప్రీవియస్ వీడియో పార్ట్ వన్లో చెప్పాను ఈ మూడు పార్టీల పొత్తు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది టీడీపీ జనసేన బీజేపీ మూడు పార్టీల పొత్తు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అని చెప్పాను సో ఇప్పుడు దానికి కంటిన్యూషన్గా ఈ మూడు పార్టీల పొత్తులో భాగంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేయబోతున్నారో ఆయన రోల్ ఏమిటి అనే ఒక ఇంటర్నల్ అంశాన్ని చెప్తాను నేను మళ్ళీ ఇందాక వీడియోలో చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను ఇది ప్రస్తుతానికి అంతర్గత అంశం మాత్రమే బయటకు వచ్చే అంశం కాదు బయటకు రాదు క్లారిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది రెండు వేల ఇరవై మూడు మార్చి తరువాత క్లారిటీ వస్తుంది అప్పుడు వరకు కూడా ఇది ఎవరు బయట పెట్టరు అప్పుడు వరకు పొత్తులు మేము పెట్టుకోము పొత్తులు అసలు మాకు ఉండవు అని చెప్పినా చెప్తారు తప్ప రెండు వేల ఇరవై మూడు మార్చి తర్వాత మాత్రం ఈ ఇంటర్నల్ అంశాలన్నీ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ స్టెప్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ రివీల్ అవుతాయి నేను మాత్రం సో నాకున్న ఇంట్రెస్ట్ ఆపుకోలేక నాకున్న ఉత్సాహాన్ని ఆపుకోలేక సమాచారాన్ని ఇవ్వాలి నాకు తెలిసింది ఇవ్వాలని నాకున్న అంతర్గత సమాచారాన్ని షేర్ చేస్తున్నాను సో పొత్తులో భాగంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేను నిన్న ఒక వీడియోలో చెప్పాను ఇదివరకే చెప్పాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు కేంద్ర మంత్రిగా వెళ్ళబోతున్నారని ఇప్పుడు దానికే కమిట్ అయ్యి ఉన్నాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎంపీ అండ్ ఎమ్మెల్యే రెండు స్థానాలుగా రెండు పాత్రల్లో కూడా పోటీ చేయబోతున్నారు అనేది ఒక ఖచ్చితమైన సమాచారం ఎందుకు ఎంపీగా ఎందుకు ఎమ్మెల్యేగా ఎందుకు అంటే ఒక ఒప్పందం ప్లస్ ఒక వేవు ఆయన ఎంపీగా పోటీ చేస్తే ఆ ఏడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పరిధిలో కూడా ఒక ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ అవుతుంది సో కేంద్రంలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ మళ్ళీ వస్తే ఆయన బీజేపీ భాగస్వామిగా ఉంటారు కాబట్టి కొన్నాళ్ళ పాటు ఆయన కేంద్ర మంత్రి ఇచ్చి మళ్ళీ ఆ తర్వాత పవర్ షేరింగ్ ఏమని అడిగితే మళ్ళీ కిందకి తీసుకొచ్చి సీఎంగా ఇస్తారేమో ఆ తర్వాత అంశం తర్వాత వీడియోలో నేను చెప్తాను పవర్ షేరింగ్ ఉంటుందా లేదా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కొన్నాళ్ళు కేంద్ర మంత్రి ఆ తర్వాత ఏపీలో సీఎం అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయా లేదా అని నేను తర్వాత చెప్తాను సందర్భం సార్ సో ఇప్పుడు ఆయన ఎంపీగా ఎందుకు వెళ్తున్నారంటే అసలు ఎక్కడి నుంచి అంటే ముందుగా నరసాపురం భీమవరం గాజువాక కాకినాడ తాడేపల్లిగూడెం తిరుపతి ఇవన్నీ కూడా ప్రస్తుతం జనసేన పార్టీకి సంస్థాగతంగా బలమైన పునాదులు ఉన్న నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి ఇంకా ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా ఇంకా ఉండొచ్చు కాక భీమిలో ఉంటుంది తర్వాత భీమి నియోజకవర్గం ఉంటుంది కాకినాడ రూరల్ ఉంటుంది అమలాపురం ఉంటుంది పిఠాపురం ఉంటుంది ఇంకా చాలా నియోజకవర్గాలు ఉండొచ్చు కాక ఇంకేమీ లేవని చెప్పట్లా కాకపోతే ఇవి చాలా పాజిటివ్ వే ఉన్న నియోజకవర్గాలు సో వీటిల్లో ఎక్కడైనా పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేస్తారు అని అంటారు కానీ వీటిల్లో కూడా గాజువాక నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేయరు గాజువాక నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేసే అవకాశాలు లేవు ఎందుకంటే గాజువాకలో అక్కడ ఆల్రెడీ పల్లా శ్రీనివాసరావు గారు టీడీపీ క్యాండిడేట్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఆయన మీద అక్కడ స్ట్రాంగ్ క్యాండిడేట్ సింపతి గట్టిగా ఉంది ఆయన గెలుపు అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ వైసీపీ టీడీపీ మంచి పోటీ ఉంటుంది కాబట్టి గాజువాక డ్రాప్ అయినట్టే భీమవరం నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ మీరు ఒకటే ఆలోచించాలి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ కాస్త మంచి ఓటు బ్యాంకు వచ్చిన క్యాండిడేట్లని టికెట్ ఇవ్వకుండా ఆ నియోజకవర్గాల నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నాయకత్వ లోపం ఉన్న నియోజకవర్గాల నుంచి పోటీ చేస్తే బాగుంటుంది ఇప్పుడు నరసాపురంలో ఆల్రెడీ బొమ్మిడి నాయకర్ గారు ఆయన నలభై వేలకు పైగా ఓట్లు వచ్చే రెండో స్థానంలో ఉన్నారు సో ఆయన మీద ఎంతో కొంత సంపతి ఉంటుంది సో ఆ సీట్ మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు తీసుకుంటే బాగోదు కదా సో నరసాపురం నుంచి కూడా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేసే అవకాశం లేదు అది బొమ్మిడి నాయకర్ గారికి వదిలేస్తారు పొత్తులో కూడా పొత్తు ఉన్న ఆ సీట్ అతనికి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది సో భీమవరం నుంచి పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది కాకినాడ కాకినాడ కూడా అంతే కాకినాడ రూరల్ కాకినాడ సిటీ రెండు నియోజకవర్గాల నుంచి కూడా పవన్ జనసేన పార్టీకి గత ఎన్నికల్లో మంచి ఓట్లు వచ్చాయి నలభై వేలు ముప్పై మూడు వేలు రెండు చోట్ల వచ్చాయి సో ఈ నియోజకవర్గాన్ని ఇప్పుడున్న నాయకత్వాన్ని డిస్టర్బ్ చేసే అవకాశం లేదు కానీ కాకినాడలోని జనసేన పార్టీ నాయకులు మాత్రం
తాడేపల్లి గూడెంలో ఆల్రెడీ బొనిశెట్టి శ్రీనివాస్ గారు స్ట్రాంగ్ లీడర్ గ్రౌండ్ వర్క్ బాగా చేస్తున్నారు అక్కడ నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేసిన గెలుస్తారు కానీ అక్కడ లీడర్షిప్ బాగుంది కాబట్టి అక్కడ నుంచి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేసే ఛాన్స్ లేదు కదా నేను లేని ఎందుకు చెప్తున్నానో అర్థం చేసుకోండి తాడేపల్లి గూడెంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేయరు శ్రీనివాస్ గారే పోటీ చేస్తారు గాజువాక్ లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేయరు మరో నాయకుడు పోటీ చేస్తారు నరసాపురంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేయరు బొమ్మిడి నాయకుడు గారే పోటీ చేస్తారు భీమవరం తిరుపతి కాకినాడ కాకినాడలో కూడా చేయకపోవచ్చు సో తిరుపతి భీమవరం ఒక ఆప్షన్ ఎమ్మెల్యేగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు నాకున్న సమాచారం ప్రకారం అయితే భీమవరం నుంచి కానీ తిరుపతి నుంచి కానీ పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది ఎమ్మెల్యేగా ఒకవేళ ఎమ్మెల్యేగా తిరుపతి నుంచి పోటీ చేస్తే ఎంపీగా ఈ తూర్పు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో ఒక నియోజకవర్గం ఎంచుకోవచ్చు అయితే ఏలూరు లేదా కాకినాడ ఈ రెండింటిలో ఒక నియోజకవర్గాన్ని ఎంపీగా ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది ఎంపీగా ఎమ్మెల్యేగా ఒకవేళ తిరుపతి నుంచి పోటీ చేస్తే అదే జరుగుద్దు అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఎంపీగాను ఒకే జిల్లాలో ఎమ్మెల్యేగాను ఒకే జిల్లాలో చేసే అవకాశాలు ఉండవు అది ప్రస్తుతానికి ఉన్న అంతర్గత సమాచారం అసలు ఎందుకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎందుకు ఎంపీగా వేయాలి ఎందుకు ఎమ్మెల్యేగా వేయాలి ఆయన ఎంపీగా పోటీ చేస్తే కేంద్ర మంత్రి అవకాశాలు ఉంటాయి బీజేపీతో సంబంధాలు బాగుంటాయి రాష్ట్రానికి జరిగిన నష్టాన్ని పోడ్చవచ్చు నష్టా రాష్ట్రానికి మూడు నాలుగు సంవత్సరాలుగా కొంత నష్టం జరుగుతుంది దాన్ని పూడ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కేంద్రం ద్వారా కీలకమైన శాఖ విధులు నిర్వర్తిస్తాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ బీజేపీకి జనసేనకి సంబంధాలు బలంగా ఉంటాయి ఇక్కడ టీడీపీ సరిగ్గా పరిపాలించకపోతే టీడీపీ ఎక్కడైనా తప్పుడుగులు వేస్తే చంద్రబాబు గారు తప్పుడుగులు వేస్తే ఇమీడియట్గా ఆయన వచ్చి ఇక్కడ సీఎం అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి లేదా పవర్ షేరింగ్ డిమాండ్ అడగచ్చు జనసేన పార్టీ పోటీ చేసిన అన్ని స్థానాల్లో గెలిచి బీజేపీ కూడా అన్ని స్థానాల్లో గెలిస్తే వాళ్ళకు బలం పెంచుకుంటే మూడు సంవత్సరాల పాటు టీడీపీ సీఎంగా ఉన్న తర్వాత చివరి రెండు సంవత్సరాలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవర్ షేరింగ్ లో భాగంగా సీఎం కుర్చి అడిగే అవకాశం కూడా లేకపోలేదు సో అందుకే ఆయన ఎంపీగా ఎమ్మెల్యేగా రెండు పోటీ చేసి అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి ఎన్నికల తర్వాత వచ్చే ఫలితాలను బట్టి కేంద్రంలోకి వెళ్లాల్సి వస్తే కేంద్ర మంత్రిగా ఉండాల్సి వస్తే ఎంపీగా ఉంటారు ఎమ్మెల్యే పదవికి రిజైన్ చేస్తారు ఎందుకంటే రెండు చోట్ల పూర్తి కాలం ఉండలేరు కాబట్టి లేదు రాష్ట్రంలో పవర్ షేరింగ్ అవసరం ఉంటే టీడీపీ దెబ్బతింటే టీడీపీలో ఏమైనా సంక్షోభం వస్తే ఇంటర్నల్ వ్యవహారాలు ఇంకా కొన్ని జరిగితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇక్కడ కీలక బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు ఆయన ఎమ్మెల్యేగానే ఉంటారు లేదా డిప్యూటీ సీఎం ఆయన అవ్వచ్చు చెప్పలేము ఆయన ఎమ్మెల్యేగానే ఉంటాను డిప్యూటీ సీఎం ఉంటాను కేంద్ర మంత్రి వద్దు అంటే అదే సో ఆప్షన్ అనమాట కానీ ఇప్పుడు ఉన్న అంతర్గత చర్చ ప్రకారం మాత్రం ఎంపీ కమ్ ఎమ్మెల్యే రెండు స్థానాలకు కూడా పోటీ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎమ్మెల్యేగా అయితే తిరుపతి భీమవరం ఈ రెండు పరిశీలిస్తున్నారు ఒకవేళ తిరుపతి నుంచి రాయలసీమ ప్రాంతం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా వేస్తే ఎంపీగా ఈ ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో ఒక నియోజకవర్గం ఎంచుకుంటారు ఇది ఖచ్చితంగా నోట్ చేసి ఫిక్స్ అయిపోవచ్చు తిరుపతి నుంచి ఎమ్మెల్యేగా వేస్తే ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో ఒక నియోజకవర్గం నుంచి ఎంపీగా వేస్తారు సో అది దీనికి సంబంధించి పొత్తుకి సంబంధించి పార్ట్ టూ ఇంకా పార్ట్ త్రీ కూడా ఉంది ఇంకో కీలకమైన అంశం ఉంది టీడీపీలో ఎవరెవరు దెబ్బ పడబోతుంది టీడీపీలో ఎవరెవరు జనసేన పార్టీలోకి వెళ్ళి టికెట్లు తెచ్చుకోబోతున్నారు అసలు డిఎల్ రవీంద్రారెడ్డి గారు మొన్న ఒక కీలకమైన పార్టీ నుంచి నేను పోటీ చేస్తాను అని చెప్పడానికి కారణం ఏమిటి బీజేపీలో ఉన్న కీలకమైన నాయకులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేయబోతున్నారు ఇటువంటి కీలకమైన అంశాలను నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో రివీల్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ ప్రకాశం జిల్లా ఇంటర్ విద్యలో విద్యార్థుల ఎంపిక శ్రీ సరస్వతి జూనియర్ కాలేజ్ ఒంగోల్ పెండూర్ అడ్మిషన్ సోపే సెలబస్ నైన్ వన్ సెవెన్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ టూ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ మరియు ఎయిట్ వన్ ఫోర్ త్రీ డబల్ సిక్స్ డబల్ ఎయిట్ డబల్ 